software product company versus software service company na adu differences is enna first software product company na enna software service company na enna idu or real time example use pannite and rendu thiyu nam differentiate panna porom adukapra next video la enna paapom na software product company la work panna enna benefits irukku software service company la work panna enna benefits irukku andha maari things la paaka porom next video la so first undu ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனி அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அப்ரோச்சஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒன்று என்ன பண்ணுவோன்னா ஆன்லைனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட நம்மளோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷர்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கோன்னா அந்த ஷர்ட்டோட நம்மளோட ஷர்ட்டு சைஸை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்மளோட ஷர்ட்டு சைஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஷர்ட்டு சைஸ் இருக்கும் ஆன்லைனில் அந்த சைஸை நம்ம வந்து ஃபில்டரில் போட்டுட்டு நம்ம பிடிச்ச கலரு நமக்கு பிடிச்ச டிசைனை நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஷாப்பிங் மால் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு நம்மளோட சைஸுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு ரெடிமேட் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு ட்ரெயில் ரூமில் போயிட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸு செட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அண்ட் தென் நம்ம வந்து வாங்கிப்போம் இது வந்து ஒரு அப்ரோச் இது வந்து ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமேட் ட்ரெஸ் கஸ்டமேட் ட்ரெஸ் என்னென்னா நான் வந்து இப்போ வந்து என்னோட பாடி டைமன்சஸ்க்கு என்னோட பாடியோட சைஸுக்கு வந்து ரெடிமேட் ட்ரெஸ்லாம் செட் ஆகாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஷர்ட்டு பிட்ஸு கிளாத் பிட் எடுத்துட்டு அண்ட் தென் நான் வந்து டெய்லர்கிட்ட போயிட்டு என்னோடய கஸ்டம் என்னோடய டைம் பாடியோட சைஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு டைலர்கிட்ட ஷர்ட்டை வந்து தக்க சொல்லிடுவேன் இது வந்து கஸ்டம் மேட் ட்ரெஸ்ஸு ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஷர்ட்டை எடுக்கணுனாமே நமக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்தனா அதுலேயும் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும் டூ கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனினா என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் கம்பெனி என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஸோ டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு குவார்ட்டர் ஆயிலேருந்து ஒவ்வொரு இயருக்கு வந்து ஒரு புது மாடலை வந்து மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து அந்த இயர் அந்த இயரில் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் ட்ரெண்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் டிவி வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்துச்சு ஸ்மார்ட் டிவி என்னென்னா நீங்கள் வந்து டிவிலேயே வந்து இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துச்சு இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாமே வந்து டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேஸ்டாக வந்து ஒரு மாடலில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்டில் வந்து இதெல்லாம் பண்ணால் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஸோ டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் வந்து சோனி எல்ஜி இவங்க எல்லாமே வந்து சாம்சங் இவங்க இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் ஏன்னா வந்து மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேஸ்டு வந்து ஒரு டிவி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து விற்கிறாங்க இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனினா இது ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு பீஸா வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி ஸோ பீஸா ஏன் சர்வீஸ் கம்பெனினா நம்ம வந்து ஒரு பீஸா ஷாப்புக்கு போகிறோம் ஸோ பீஸா ஷாப் போகும்போது என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பீஸாலாம் வேணும்னு கேட்பாங்க ஸோ பீஸாவோட எந்த மாதிரி பீஸா வேணும்னு கேட்பாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வெஜ்ஜு பீஸா டாப்பிங்ஸ் வந்து மஷ்ரூம் வேணும் அண்ட் தென் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீஸ் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து அந்த பீஸா ஃபுட் மேக்கர் கிட்ட நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்மளோட கஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கேட்குறோம் ஸோ நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாமே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ரெடிமேட் பீஸால கிடைக்கல அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட கஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை அந்த பீஸா சர்வீஸ் மேன் கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கு பேஸ் வந்து பீஸா வந்து கு குக் பண்ண சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து அந்த பீஸா சர்வீஸ் மேன் கிட்ட வந்து நம்மளோட கஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நம்ம சொல்கிறதுனால அது பேஸ்ட் வந்து அந்த ஃபுட் பீஸா மேக்கர் வந்து அந்த கஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குக்கான பீஸா வந்து குக் பண்ணுறாரு இது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப்பில் ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி சொல்லலாம் ஸோ டிவி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணலாம் பீஸா வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி ரிலேட் பண்ணலாம் இப்போ இது எப்படி நம்ம வந
நிறைய ரிஸ்க் இன்வால்வ்டு இருக்குது சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனி அதே மாதிரி வந்து டிவி மேனுஃபேக்சர் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாடல் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆகலைன்னா அந்த மாடல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனினா இங்கே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் நல்ல ரீச் ஆகலைன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டில் என்ன தேவையோ அதுக்கு பேஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்டில் இதுவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஆனால் என்னென்னா ஜென்ரல் எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெயிலுனா நம்ம வந்து ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ ஜிமெயில் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து கூகுள் வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு மார்க்கெட்டில் வந்து தெரிஞ்சுருக்கும் அந்த திங்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு மெயில் கொடுத்துருக்கு மெயில் டெவலப் பண்ணுறாங்க டெவி மெய் மெயில் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஜிமெயில் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி யூசர்ஸ் வந்து ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கூகுள் ஸோ இந்த மெயில் வந்து எல்லாருக்கும் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் யூஸ் ஆகிறதுனால இது வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி வந்து டிவி மேனுஃபேக்சரில் வந்து ஒரு சோனி கம்பெனி வந்து ஒரு டிவியை வந்து மாட டிவி லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே யாரெல்லாம் டிவி பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யாரெல்லாம் அந்த ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி வந்து அந்த ப்ராடக்ட் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் மெயின் எய்ம் என்னென்னா பப்ளிக்கோட ஜென்ரல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே கஸ்டமர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கீழே இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஜோகோ கூகுள் அமேசான் இங்கே எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோகோவில் பார்த்தோன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து நல்ல மெச்சூர்டு ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயிலு ஜோகோ மெயில் இருக்குது ஜோகோ சிஆர்எம் இருக்குது ஜோகோ ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஜோகோ புக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போய்ட்டுருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டு வாங்கிக்கலாம் ஜோகோ கீழேருந்து ஸோ அதே மாதிரி கூகுளும் வந்து என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவு கூகுள் மெயிலு கூகுள் சீட்ஸு கூகுள் ஸ்லைட்ஸு இவங்க இதெல்லாமே வந்து கூகுளோட சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதே மாதிரி அமேசானும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் ஸோ அவங்களும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஜெயின்ஸு ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்தோம்னா சிஆர்எம் கூகுள் ட்ரைவு மெயிலு எக்ஸட்ரா இது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கம்பெனியோட இது இப்போ சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி எடுத்தோன்னா சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனினா இப்போ ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது சிஆர்எம் கூகுள் ட்ரைவ் மெயில் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து என்னால் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது என்னோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு டைரெக்டாக செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி வந்து ப்ளே பண்ணும் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி என்னென்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து டைரெக்டாக செட் ஆகலை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ரீயூஸ் பண்ணிவிட்டு சம் ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு அந்த பர்சனுக்கு விற்பாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன மைக்ரோசாஃப்ட் சிஆர்எம் ஸோ
போயிட்டு அங்கே இருக்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் கிட்டே வந்து என்னோட யூஸ் கேஸை சொல்லுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து நான் வந்து பேங்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மேனுவலாக வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளோ அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்காங்க அதுக்கு எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு இந்த பேங்க் சாஃப்ட்வேர் இந்த பேங்க் ரன் பண்ணவர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனி கிட்டே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணுறான் இந்த யூஸ் கேஸஸ்ஸாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்டே வந்து விற்பார் அந்த பேங்க் ரன் பண்ணுறவங்க கிட்டே வந்து விற்பார் அந்த திரும்பி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அந்த பேங்க் ரன் பண்ணுறவரும் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரி இயர் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே நீங்களே பார்த்துக்கோங்கன்னு வந்து அந்த சர்வீஸ் கம்பெனி கிட்டே வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ சர்வீஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணணுன்னா எவ்ரி இயர் வந்து டேட்டாவை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களே பார்த்துப்பாங்க இதெல்லாமே வந்து சர்வீஸ் கம்பெனியில் நடக்கிறது ஸோ சர்வீஸ் கம்பெனி ஜெயின்ஸை பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இவங்க எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் கம்பெனியோட ஜெயின்ஸ் இவங்க வந்து வந்து நிறைய சர்வீசஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி சர்வீசஸும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து சர்வீஸ் கம்பெனி ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா எனக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சர்வீஸ் கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ண சொல்லுவேன் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த சர்வீஸ் கம்பெனி டெவலப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு விற்பாங்க அது வந்து சர்வீஸ் கம்பெனி நம்ம சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும் பண்ணுவோம்னா ஜென்ரலாக பப்ளிக்கு கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு விற்போம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸஸ் இருக்குது நம்ம அதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம டீ